কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম ম্যাডাম যদি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ব্যক্তি নিজেই গাড়ির সামনে চলে আসে তাহলে তো ড্রাইভারের কিছু করার নেই রাগে অঙ্কার হয়ে উঠে দাঁড়ালেন কি বলতে চাইছো তুমি ফাবিহা নিজেই ইয়ামিনের সামনে গিয়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার জন্য এটাই বলতে চাও প্রশ্নটা করে নিজেই হত বিহ্বল হয়ে গেলেন শিমলা কপালে হাত রেখে বললেন ওহ গড অনম তুমি যাও তো আমার সামনে থেকে অনম অস্বস্তি নিয়ে বলল মানে ম্যাডাম আসলে আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি আমি তখন ভাবিওনি যে ব্যাপারটা এত জরুরি হতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে না বলে মনে হচ্ছে ভুল হয়ে যাবে শিমলা জোরে শ্বাস নিয়ে বললেন দ্রুত বলো সেদিন আমি রেসোর্ট থেকে বের হয়ে যাওয়ার দশ মিনিট পরে ফায়ার ম্যাডামের রুমে দরজা আটকে দিয়েছিল স্যার তখন ঘুমন্ত ছিল আমি নিজে চোখে দেখেছি শিমলা পিলে চমকে উঠল ঘুরে কুচকে বললেন তুমি কি সত্যি বলছো না মিথ্যা কসম করে বলতে পারি ম্যাডাম আমি এই বাড়ি নুন খেয়েছি নিমখার আমি জীবনেও করব না শিমলা কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে শুধালেন তারপর আমি অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম কয়েকবার দরজা নক করলাম ম্যাডাম খুলছিলেন না একটি পর ঐশী ম্যাডাম এলেন তিনি খুব জোরে জোরে দরজা নক করছিলেন তখন সম্ভবত স্যারের ঘুম ভেঙে যায় আর তিনি দরজা খুলেন আমি তখন ফাবিয়া ম্যাডামকে ভেতরে কোথাও দেখিনি আর স্যারও জানতেন না যে ফায়া ম্যাডাম ভেতরে আছে তাহলে নিশ্চয়ই ঐশী ম্যাডামকে রুমে ঢোকাতেন না ঐশী ম্যাডামের প্রায় বিশ মিনিটের মতো স্যারের রুমে ছিলেন তারপর উনি বের হয়ে যান ফায়া ম্যাডামকে আমি তখনও দেখিনি স্যার আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ঠিক আধা ঘন্টা পর ফাবিয়া ম্যাডাম ঘর থেকে বের হন তা ওনা ছাড়া কথাগুলো বলতে বলতে অনমের চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে সে সহজে এই শিমলার দিকে তাকাতেই পারছে না মাথা নিচে করি সব বলছে শিমলা অবাক হয়ে শুনছেন বিশ্বাস করুন ম্যাডাম পুরোটা সময় আমি স্যারের রুমের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম খারাপ কিছু হলে অন্তত একবার আমি পায়া ম্যাডামের চিৎকার শুনতাম কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আমি একবার শুনিনি তাদের কথার আওয়াজও পায়নি তাই এটা নিশ্চিত যে স্যার ঘুমিয়েছিলেন আর ফায়ার ম্যাডাম রুম থেকে বের হওয়ার পর আমার সাথে খুব রোড আচরণ করেছিলেন তখনই আমার সন্দেহ হয় তারপর তার ফোনটা রিসোর্টের বাগানে ঝোপের মধ্যে হারিয়ে যায় তিনি আমাকে খুঁজতে বললেন ওই ফোন পেলে নাকি আমাকে দশ হাজার টাকা দেবেন এটা বলেছেন আমি বলেছি টাকা লাগবে না কিন্তু ফোন খুঁজে পাওয়া যায়নি ফায়ার ম্যাম টেনশনে পাগল হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি আমাকে বললেন আমি যদি তাকে একটা কাজে সাহায্য করি তাহলে আমাকে টাকা দেবেন আমি নাকচ করে দিয়েছি কারণ আমি শুধু স্যারের হয়ে কাজ করি স্যারের বাইরে কারো থেকে টাকা নেই না এটা স্যারই আমাকে শিখিয়েছেন কারণ আমার টাকার প্রয়োজন হলে স্যার কখনো দিতে কাপ্পূর্ণ করেন না তাহলে অন্য মানুষের থেকে আমি ঘুষ কেন খাবো বলেন শিমলা বিরক্তি নিয়ে বললেন আচ্ছা বুঝেছি তারপর কি হয়েছিল সেই কথা বলো এই ঘটনার প্রায় দশ মিনিট পরে আপনি এসে গেলেন ওই দশ মিনিটে নিশ্চয়ই কিছু ঘটা সম্ভব না ফায়ার ম্যাডামের সাথে যদি আগে খারাপ কিছু ঘটত তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে টাকা দিতে চাইতেন না আপনি আসার পরেই তিনি কান্নাকাটি করেছিলেন এর আগে তো নর্মালি ছিলেন শিমলা হাতের ইশারায় অনমকে থামিয়ে দিলেন অনমও আর কিছু বলল না কারণ তার কথা প্রায় শেষ শিমলা একটু সময় নিয়ে চিন্তা করে তোমার কি এইসব এখন মনে পড়েছে আগে কেন বলনি ম্যাডাম আমি তো আগে এই ব্যাপারে কিছু জানতামই না স্যার আপনার মধ্যে ঝগড়া হতে দেখেছে কিন্তু কি নিয়ে ঝগড়া সেটা তো আমাকে কেউ বলেনি আর আমি এসব কল্পনা করিনি তাহলে ছবিগুলো এসব কি মিথ্যা শিমলা বিভ্রান্ত হয়ে জানতে চাইলেন অনম বল এটাই এখন আমি বোঝা যায় ম্যাডাম মোবাইল না পেয়ে রিসোর্টের কর্তৃপক্ষের কাছে বলে রেখেছিলাম তারা আমাকে বলেছিল খুঁজে পেলে জানাবে গতকালই আমাকে রিসোর্ট থেকে ফোন দেওয়া হয় ফায়ার ম্যাডামের মোবাইল পাওয়া গেছে আমি ব্যাপারটা ম্যাডামকে জানাতেই তিনি বললেন এই মোবাইলটা নাকি তার খুব ব্যক্তিগত তাই এ ব্যাপারে কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে তাকে দিয়ে আসতে আমি সেটাই করেছি তবে এখন বুঝতে পারছে কত বড় ভুল করেছে তিনি আমাকে নোংরা খেলায় গুটি হিসাবে ব্যবহার করে আসেন অনুম অপরাধী ভঙ্গিতে মাথা নত করে রেখেছে শিমলে প্রচণ্ড হতবাক বিধ্বস্ত হয়ে থপ করে বিছানায় বসে পড়লেন তিনি ভাবতেই পারছে না ফাবিহার মতো সহজ সরল চেহারার একটা মেয়ে এত বড় একটা কাজ করতে পারে এত নোংরা হতে পারে একটা মেয়ের চিন্তা ভাবনা তিনি কল্পনাও করতে পারছে না ফাবিহার প্রতি ব্রিটিশ নাই তার মন বিষাক্ত হয়ে উঠল সেই সাথে আফসোস হলো নিজের একমাত্র ছেলেকে অবিশ্বাস করার জন্য এবার তিনি কীভাবে ক্ষমা চাইবেন ছেলের কাছে প্রিয়ন্তি যত্ন করে তিন কাপ কফি বানিয়েছে এয়ারপোর্ট থেকে এসে গোসলের পর শরীর ঝরঝরে করতে কফির বিকল্প নেই লাগেজগুলো এখনও পড়ে আছে লিভিং রুমে সব গোছাতে হবে আজ রাতে অনেক কাজ 
তবে সবচেয়ে জরুরি কাজ এই মুহূর্তে কালচে বসে আছে প্রিয়ন্তি তার পাশে গিয়ে কফির মগ রাখলো তারপর হতাশ করায় বলল চেয়ারের এই অবস্থা কেন তোর কয়দিন ধরে হিসাব করিস না কফির সিং হতে চাস ইয়ামিন কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে অব কবির সিং ছাড়া কি কিন্তু তুই তো ড্রিমও করিস নি চুলগুলো অগোছালো লাগছে সত্যি কথা বল কি হয়েছে কিছু না একটা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো ইয়ামিন চেহারায় নিরাশ ভাব প্রিয়ন্তি পর দিনের উদ্দেশ্যে বলল কই এসো কফি তো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আরে দাঁড়াও টিভিটা চলছে না কেন পরদিন এলইডি এর সুইচ নিয়ে এমন ভাবে খাটাখাটি করছে যেন এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে জরুরি কাজ প্রিয়ন্তি বিরক্তি মাখা কমছে পড়লো জুড়েছে আমার কপাল এক সাইকো সারাক্ষণ টিভি আর মোবাইল ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না বিয়ের আগে যদি বুঝতাম তাহলে বিয়েই করতাম না একে উফ শুনি আমি তোকে একটা সুপরামর্শ দিই জীবনেও বিয়ে করবি না ইয়ামিন তাচ্ছিল হাসলো মাথা নেড়ে বলল তোমার দোয়া কাজে লাগবে বিয়ে আমার এমনিতেও কপালে নেই প্রিয়ন্তি ফিক করে হাসলো ইয়ামিনের কাঁধে কোনোই ঠেকিয়ে দুষ্টমি সরে বলল কেন আমার ভাই তৃষান খুব ডিস্টার্ব করছে বুঝি ইয়ামিন জবাব দিল না ছোট ভাঁজ করল প্রিয়ন্তি আফসোসের গলায় পড়ল আহারে বারবার তোর প্রেমে বাগড়া দিতে তৃষান হাজির হয়ে যায় তাই না কারো দোষ নেই আপু দোষ আমার কপালের কপাল ভালো হলে একশোটা তৃষান মিলেও কিছু করতে পারত না প্রিয়ন্তি সুকুচকে কিছু ভাবল তারপর হঠাৎ বলল দাঁড়া উসুকে একটা ফোন দি না দরকার নেই শারাপ ইয়ামিনকে ধমক দিয়ে ফোন হাতে নিল প্রিয়ন্তি তারপর হঠাৎ মনে পড়তেই জিজ্ঞেস করল আচ্ছা তোর ফোন বন্ধ কেন ইয়ামিন যন্ত্রের মতো বলল রাগে আছার মেরেছিলাম তারপর কোথায় আছে আর মনে নেই কিসের উপর এত রাগ তোর ইয়ামিন কথা বলল না সকাল ছবিগুলো দেখেই মেজাজ খুব গরম হয়ে গিয়েছিল ওসুসিও নিশ্চয়ই ওই ছবিগুলো দেখেই তার কাছে আসতে দিচ্ছিল ওই মুহূর্তে ওসুসির মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করেনি তার তাই সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় কি জানি এখন কি অবস্থা ওসুর ইয়ামি নিজেকে নিয়ে ভাবছে না শুধু ওসুসির চিন্তায় দম বন্ধ লাগছে তার মেয়েটা খুব সেন্সিটিভ যদি এসব দেখে কোনো অঘটন ঘটায় উফ প্রিয়ন্তিকে নিষেধ করলে ও ইয়ামির মনে প্রাণে চায় ওসুসকে ফোন করতে একবার তার কণ্ঠ শুনলেই যেন শান্ত হবে মন কি রিং হচ্ছে প্রিয়ন্তি এই কল স্পিকারে দিয়ে রেখেছে ইয়ামিনের বুকে ঠিপ ঠিপ শব্দ পেরেই চলেছে হঠাৎ ওসুসি ফোন রিসিভ করে বলল হ্যালো ব্যাস সাথে সাথে ইয়ামিনের হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার দশা প্রিয়ন্তি রাগান্ত স্বরে বলল তোর হ্যালো তোর কাছে এটাই সেলফিশ একটা আমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে এলি না কেন তোকে থাপড়াতে মন চাইছে আমার ওসুসি ভারী গলায় বলল সরি আপু আমি একটু অসুসির গলা শুনে মনে হচ্ছে কাজ ছিল তখন ইয়ামি মুহূর্তে এই বুঝে যায় সব কিছু প্রচণ্ড কষ্টে আছে অসুসি নিশ্চয়ই ছবিগুলো দেখেছে হায় আল্লাহ ইয়ামি এবার কোন মুখে অসুসির সামনে যাবে তার মরে যেতে মন চাইছে রিয়ন্তি চিন্তিত হয়ে বলল গলা এমন লাগছে কেন আসলে অসুস্থ তুই নাকি আমার ভাইয়ের জন্য কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিস কোনটা ইচ্ছে করে ফোরন কাটল প্রিয়ন্তি যেন অসুসি একটু হাসে অথচ সে হাসল না আরো ভারাক্রান্ত গলায় বলল তেমন কিছু না তুমি কেমন আছো বলো তোমার এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে কে তুই তো এলি না ত্রিশানার মা এসেছিল শুধু আর কেউ আসেনি সাবধানে প্রশ্নটা করলো ও শশী প্রিয়ন্তি আমিনের দিকে এসে একটু হাসলো তারপর বলল আমি বুঝেছি তুই কার কথা জিজ্ঞেস করছি কিন্তু সে আসেনি ত্রিশান আসবে বলে আমি আমিনকে আসতে নিষেধ করেছিলাম ও আচ্ছা ইয়ামিন হাসল একটু অসুসি তার কথা জানতে চেয়েছে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব হল প্রিয়ন্তি ছোটপাট করে বলল সোনুসু আমি কিন্তু তোর উপরে মারাত্মক রেগে আছি সোফিয়াকে দেখতে আমরা আসব কিন্তু তোর সাথে আমি একদম কথা বলবো না অসুসি একটু হেসে বলল আচ্ছা কাল এসো দেখি তোমার রাগ ভাঙাতে পারি কি না সত্যি রাগ ভাঙাতে চাস আমি বিশ্বাস করি না তুই তো এখন আমার পরোয়াও করিস না বিশ্বাস করো আপু তোমার কথা আমার খুব মনে পড়ে তাহলে এখন আমার বাড়ি চলে আয় এসে তোর কথার প্রমাণ দে মানে এখন অসুসি চমকে উঠল প্রিয়ন্তি অভিমানী গলায় বলল এই তো বুঝেছি এখন আর পারবি না তাই না তোর সব আসলেই মুখে মুখে কিছুই না অসুসি চিন্তা করলো ঘরে বসে সে কান্নাকাটি ছাড়া আর কী করতে পারবে 
তার চেয়ে ভালো প্রিয়ন্তির বাড়িতে যাওয়া যাক যদি সেখানে একটু ভালো লাগে তাছাড়া তার মনও টানছে সে বলল আচ্ছা আমি একটু পর বেরোচ্ছি হুম তোকে ত্রিশ মিনিট সময় দেওয়া হলো এর মধ্যেই আসতে হবে না হলে কিন্তু আমি দরজায় খুলব না রাখছি ফোন রেখে হেসে উঠল প্রিয়ন্তি ইয়ামিন হল তোমার বুঝি তোর চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে খুশিতে এখনই ডান্স করবি তাহলে তো নাটক করছিস কেন শুধু শুধু ইয়ামিন ঠোট ভিজে এমনি তো হাসল পরদিন কফিতে চুমুক দিয়েই বলল প্রিয় কফি ঠান্ডা হয়ে গেছে দেখো খুব ভালো হয়েছে টিভি নিয়ে ব্যস্ত থাকার শাস্তি এটা এখন ঠান্ডা কফি খাও বসে বসে কলিং বেল বেজে উঠল প্রিয়ান্তি দরজা খুলে বলল তুই দশ মিনিট লেট করেছিস আমার দরজা খোলাই উচিত হয়নি কিন্তু তোর ভাগ্যটা ভালো যে আমি খুব দয়ালু পশু সেই প্রিয়ন্তির চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ শক্ত করে ঝরিয়ে ধুলো তাকে আপু বলে আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল প্রিয়ন্তি নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে ওই শশীর মাথায় হাত বুলিয়ে বল এ চোখে আর মাপ চাইতে হবে না আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবার আয় আমার সাথে প্রিয়ন্তি তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে ওই চোখের জল মুছতে মুছতে বলল তুমি জানো না আপু এখানে কত কিছু ঘটে গেছে আমি তোমাকে সব বলবো বলেই এসেছি কারণ আমি একার এসব সহ্য করতে প্রিয়ন্তি একটু থেমে বলল আরে পাগলি এখনো কিছুই তো ঘটেনি কিন্তু ঘটবে কারণ আমি ঘটাবো অসুসে এই কান্নার ঢোক গেলে আশ্চর্য হয়ে তাকালো মানে কি ঘটাবে তুমি প্রিয়ন্তি এক ধাক্কায় অসুসেকে এই রুমের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সেই একই রুমের বিছানায় ইয়ামিনকে বসা দেখে আত্মা ছড়াত করে উঠল অসুসে এটা কি সত্যি ইয়ামিন নাকি সে কল্পনা করছে ইয়ামিন বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে যে দেখছে অসুসেকে মনে হচ্ছে যেন কত বছর পর তারা মুখোমুখি হয়েছে অথচ মাত্র কিছুদিনে এই দূরত্ব ছিল তারা দুজনেই নিশ্চুপ এবং স্তম্ভিত পেছন থেকে খট করে শব্দ হলো টোয়েন্টি দরজা আটকে দিয়েছে পরদিন কাছে এসে বলল এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি দরজা লাগানোর কোনো দরকার ছিল না টোয়েন্টি এই নখে ফু দিয়ে বলল তোমাকেও বিয়ে করার কোনো দরকার ছিল না আমার তবু আমি বিয়ে করেছি এমন বেহুদা কাজ দু একটা মাঝে মাঝে করতে হয় পরদিন চোখ কটমট করে বলল মানে এই কথার দ্বারা তুমি কি বুঝালে আমাকে বিয়ে করা বেহুদা কাজ সেরকম কিছু না তুমি যাও তো এত কিছু না ভেবে কাজে নিয়ে আসো কাজই মানে এবার আমি ওদের বিয়ে দেব তাহলে আমার আত্মার শান্তি পাবে তুমি কি মরে গেছো যে আত্মাকে শান্তি দিতে হবে আর তোমার হিটলার ভাই জানলে কি হবে প্রিয়ন্তি হচ্ছকিত হয়ে মুখে হাত ঠেকালো বলল তৃষানকে তাহলে তুমিও ভয় পাও আল্লাহ পরদিন ইতস্তত করে বলল না মানে তুমি না বলেছিলে তোমার বাংলাদেশে কি জরুরি মিশন আছে সেটা ছেড়ে হঠাৎ ওদের বিয়ে নিয়ে পড়লে কেন প্রিয়ন্তি আঙ্গুল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বলল এটাই আমার জরুরি মিশন প্রাণের স্বামী বা ঝটপট যাও তো তাহলে কিন্তু ঘুষি দেবো না পড়াবার আমি তোমার দুই বছর সিনিয়র ভুলে গেছো পরদিন হতাশ নিঃশ্বাস চাল এই জন্যে সিনিয়র মেয়ে বিয়ে করতে হয় না এরা তো স্বামীকে স্বামী মনে করে না সরকারি চাকর মনে করে ঘন পল্লব যুক্ত তীক্ষ্ণ চোখ দুটোর দিকে নিমেষ চেয়ে থেকে এবার ঠোঁটুলটে কেঁদে ফেলল শশি ছুটে এসে আমিনের বুকে মাথা ঠেকালো গভীর স্রোতে ভাসতে থাকা অসহায় মানুষটি যেভাবে খুঁটি আঁকড়ে ধরে সেইভাবেই যেন অশুসি আঁকড়ে ধুলো ওই আমিনের পিঠ বসন্তের কোমল বাতাসের মতো বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ ফুলের সৌরভের মতো তীব্র আর প্রভাতের পাখির কলগাকলির মতো মিষ্টি অনুভূতিতে ভেসে গেল ইয়ামিনের বুক প্রবল শান্তিতে চোখ বুঝল সে ঠিক এই মুহূর্তে মরে গেলেও তার এতটুকু আফসোস থাকবে না অসুশীল একটা আলিঙ্গনই বুঝিয়ে দিয়েছে সব সে ঘৃণা করে না ইয়ামিনকে ভালোবাসে এখনও বরং আগের চেয়েও বেশি তারা এভাবে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে রাখলো তৃষ্ণায় কাতরের মতো মাথার উপরে ফ্যানের আলতো ঘূর্ণনটাও মধুময় লাগছে অসীম শান্তিতে অসুশীল কেমন ঘুম চলে আসছে কত দিন শান্তিতে একটু ঘুমায়নি সে অনেকক্ষণ পর ইয়ামিন ধীরে ধীরে পড়ল আপনাকে ছাড়া কেমন থাকার কথা ছিল আমার অসুশীল কণ্ঠে প্রকাশ পেল এক রাশ অভিমান আলতু হাসত ইয়ামিন এতদিন যোগাযোগ বন্ধ রাখার কারণেই নিশ্চয়ই অভিমান করেছে অসুশী অথচ সে কি জানে ইয়ামিন কতবার অনুসরণ করেছে তাকে আর তার মুখ তার মুখ একটু দেখার জন্য বারবার পাড়ি দিয়েছে গাজীপুর থেকে সাভারের মতো দীর্ঘ দূরত্বের রাস্তাটা 
কংক্রিটের এই ধুলোমাখা শহরে অসুসি যে তার একমাত্র প্রশান্তির জায়গা এই প্রশান্তি অনুপস্থিতি তার হৃদয় এতটুকু অসহ্য করতে পারে না ছাড়বেও না ইয়ামিন অসুসির কপালে চুমু দিয়ে পড়ল ভেবেছিলাম আড়ালে থাকলে আমাকে ভুলতে পারবে তুমি তোমাকে হেল্প করছিলাম চোখের আড়াল তো মনের আড়াল বলে একটা কথা আছে না অসুসি রাগানিত চোখে তাকালো ইয়ামিনের ঠোঁটে মুচকি হাসি অসুসি তার চওড়া কাঁধে একটা কিভাবে ভাবলেন চোখের আড়াল হলেই আমার মনের আড়াল হতে পারবেন আপনি আমার মনের মধ্যে আসন গেড়ে বসে আছেন দূরে গেলেও মনে হয় সুতো টান লাগে ভীষণ কষ্ট হয় ইয়ামিন অভিযোগ করে বলল তাহলে যেতে বলেছিলে কেন ক্ষমা চাইছি আর কখনো আপনাকে দূরে যেতে বলবো না আপনাকে যেতে বলা মানে নিজেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া এবার বুঝতে পারছি আমি ইয়ামিন অসুসির চোখে জল মুসতে মুসতে বলো আরে কাঁধে না সুহাসিনী এই তো এসে গেছি আমি আর দূরে যাব না কথা দিলাম প্রমিস অসুসির মাথা নিচে করে নিজেকে সামলালো ইয়ামিন চুপচাপ দেখছিল তার মুখটা মনের মধ্যে ঝিরঝিরি বৃষ্টিপাত হচ্ছে ভীষণ শীতল আর মিষ্টি অনুভূতি অসুসি মাথা উঠিয়ে বলল শুনুন একটা কথা জিজ্ঞেস করি দশটা কথা জিজ্ঞেস করো আমাকে যে সেদিন প্রপোজ করেছিলেন ইউনিভার্সিটির সবার সামনে তখন যে রিংটা পরিয়ে দিয়েছিলেন সেটা কি এখনো আছে রিংটা এখনো ইয়ামিনের পকেটে আছে কিন্তু সেই কথা স্বীকার করলো না সে উল্টো বলল কি জানি কোথায় আছে ওটা মনে নেই আমার কেন অসুসির মুখ অমাবস্যার রাতের মতো অন্ধকার হয়ে গেল সে অস্বস্তি মাখা গলায় বলল সরি তখন ওটা আমার খুলে রাখা উচিত হয়নি আপনার দেয়া এত স্পেশাল উপহার আমি হারিয়ে ফেললাম তার কণ্ঠ নিফেল অপরাধ বোধে দগ্ধ সে চোখ টলমল করছে ইয়ামিন সাথে সাথেই পকেট থেকে রিংটা বের করে বলল এটা আমি কিভাবে হারিয়ে ফেলি উসু আমার কাছে এটা ভালোবাসা চিহ্ন দ্বিতীয়বার তোমার হাতে এই আংটিটা না পড়ালে আমার মন শান্ত হতো না অসুসি হেসে উঠল মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ল তার চোখের অস্ত্র খুশিতে কেঁদেই ফেলল সে ইয়ামিন তার হাত নিয়ে আঙ্গুরে আংটিটা পরিয়ে দিল তারপর হাতটা মুখের কাছে এনে চুমু দিল অসুসির স্বপ্নের মতো লাগছে আর কোনো বাধা না আসুক তাদের জীবনে সে ভীষণ ক্লান্ত এবার একটু শান্তিতে ঘুমোতে চায় ইয়ামিনের বুকে মাথা রেখে শান্তিময় দীর্ঘ ঘুম দরজায় টোকা পড়ল শোনা গেল আসতে পারি রিয়ন্তির কণ্ঠে চাপা রসিকতা ইয়ামিন অসুসির থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়ালো খুব গম্ভীর করে বলল হুম এসো এসো এমন কিছু করছিলাম না আমরা যে তোমাকে অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে রিয়ন্তি দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো টিপ্পনি কেটে বলল দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমার সরি কণ্ঠ শুনে একশো মাইল বেগে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিস এখন ভাব নিতে হবে না অসুসি মুখ টিপে হেসে ফেলল প্রিন্তি অবাক হয়ে উচ্চস্বরে বলল আরে দেখি দেখি কি হাসছে হুম অবশেষে তাহলে মেঘ সরের চার উঠেছে আকাশে এতক্ষণ তো কেঁদে কেটে একদম নিঃশ্বাস আটকে ফেলেছিলি এখন তো হাসি কোথা থেকে বের হচ্ছে বুঝলাম আমার ভাইয়ের ছোঁয়ায় জাদু আছে তাহলে লজ্জায় অসুসির মুখ রাঙা হয়ে উঠল একে চুপ থেকে এসে হঠাৎ কলাই বলল তুমি অনেক বদলে গেছো প্রিয় আপু কি হয়েছে তোমার আসার পর থেকে শুধু হাসি তামাশা করছো অথচ প্যারিসে তুমি আমাদের কত সিরিয়াসভাবে শাসন করছিলে আমরা তোমার বারণ শুনিনি এখন অবশ্য সেই জন্য অফসোসই হয় তুমি যা বলেছিলে সব সত্যি হয়েছে আমার বাড়িতে কেউ মেনে নেয়নি এই সম্পর্ক নীরব যুদ্ধ শুরু হয়েছে এইসব নিয়ে প্রিয় তো অসুসি কাঁধে চাপড়ে বলল আরে এত চিন্তার কিছু নেই তারপর নিজের বুকে হাত রেখে বলল এখন আমি এসে গেছিলাম নীরব যুদ্ধ সর হয়ে উঠবে প্রয়োজনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে দেব তোরা শহীদ হবি নয়তো বিজয়ী হবি কিছু দেখতে হবে প্রিয়ন্ত কথাগুলো শুনেই আমিন আর অসুসে একবার চোখাচোখি করলো ইয়ামিন ঠু কুচকে বলল মানে কি বলছো ক্লিয়ার করো তোমার হেন্ডস প্রিয়ন্তি আরাম করে বিছানায় বসল ইয়ামিন আর অসুসিকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে নিজের দুই পাশে বসালো তারপর ইয়ামিনের কাঁধে কোনো এটি খেয়ে পড়ল তোদের রিলেশনটা কিভাবে হয়েছে জানিস ইয়ামিন ঠোঁট উল্টে জবাব দিল আমি প্রেমে পড়েছিলাম আর উসুসিও তারপর আমরা কনফেস করেছি ব্যাস রিলেশন হয়ে গেছে 
রিয়ন্তি দুই পাশে মাথা নাড়ালো ভুলত প্রথমে তো তুই ওকে সিলেটে দেখেছিলি তারপর আর তোদের দেখা হওয়ার চান্স ছিল না উসু তোর বাড়ির ঠিকানাও জানত না কিন্তু একবার তুই ওর চেহারার সাথে মিল রেখে একটা ছবি এঁকে এক্সিবিশনে পাঠালি সেই ছবি দেখে উসু তোর ঠিকানা খুঁজে বের করল সেই ঠিকানা ওকে কে দিয়েছে জানিস কে প্রিয়ন্তি গর্বের সাথে উচ্চারণ করল আমি ইয়ামিন বুঝে গেছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালো ও আচ্ছা প্রিয়ন্তি এবার উসু সেই দিকে এসে বলল সত্যি করে বল তুই কি প্রথম দেখাতেই ইয়ামিনের প্রেমে পড়েছিলি উসু সেই মাথা নেড়ে বলল बुझते पे कत सवार मत साधारण मन खूब निर्मल और सुंदर উনি অন্য সেলিব্রিটিদের মতো অহংকারী কিংবা পজ নন একদম সাদাওয়াটা আর আমার ওর ব্যাপারে উনি বেশি স্পেশাল কেয়ার করতেন এসব দেখে কোনো মেয়ের প্রেমে না পড়ে থাকবে বলো যদি হাত উঠে অসুখকে থামিয়ে দিয়ে বলো হয়েছে হয়েছে বুঝেছি তোদের ভালোবাসার কোয়ার কত গভীর হাতের কানের মতো বিশাল কিন্তু এই সব কিছুর মধ্যে একটা কমন ব্যাপার কি বলতে পারবি ইয়ামিন অসুখ এই দুজনেই প্রশ্নবোধক চোখে তাকালো প্রিয়ন্তি নিজের দিকে আঙুল তাক করে বলো এই যে আমি তোদের নাটকের শুরু আমি যদি উসুকে প্রথমে তোর বাড়ির অ্যাড্রেসটা না দিতাম আর আমার বিয়াতে ইয়ামিনকে আসার জন্য রাজি না করাতাম তাহলে এই সব কিছুই ঘটত না তোদের প্রেমটাই হতো না মনের উপর তো আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই তাই তোরা দুজনেই নির্দোষ মূল দোষী আমি আমি বিয়ে করেছি বলেই তোরা নিজেদের লাইন ক্লিয়ার করতে পেরেছিস সুতরাং এবার তোদের বিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আর আমি আমার এই দায়িত্ব পালন করতেই বাংলাদেশে এসেছি তোদের এই দেবদাস পার্বতীর কাহিনী এবার খতম হবে একসাথে তোদের বেঁধে না দিয়ে আমি আর সুইজারল্যান্ডে ফিরছি না বুঝতে পেরেছিস প্রিয়ন্তি তার দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে বড় একটা নিঃশ্বাস ছিল তারপর ইয়ামিন আর অসুসের দিকে চেয়ে পুনরায় শুধাল বুঝেছিস ইয়ামিন অসুসি হতভম্বের মতো তার মুখের দিকে চেয়ে কথা শুনছিল এতক্ষণ দ্বিতীয়বার প্রশ্নের পর দুজনেই মাথা ঝাঁকালো অতএব তারা বুঝেছে প্রিয়ন্তি ছোট্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে বল এবার বল বিয়ে করবি ইয়ামিন সাথে সাথেই বলল ওকে অসুসি আটকে উঠল মানে এখন প্রিয়ন্তি অতি স্বাভাবিক গলায় বলল হ্যাঁ গ্রহ নক্ষত্র দেখে এখন কি শুভদিন বাছাই করব নাকি আজ করিস আর দুই দিন পর করিস বিয়ে তো বিয়েই অসুসি দ্বিধাগ্রস্ত তার মুখ দেখে ইয়ামিন সাথে সাথে মত পাল্টে ফেলল আরে ধুর এভাবে বিয়ে হয় নাকি প্রিয়ন্তি চোখ বড় করে ইয়ামিনের দিকে ঘুরল কি রে তুই একটু আগেই বললি ওকে এখন আবার পাল্টে মারছিস কেন ইয়ামিন বিরস মুখে বলল মজা করে বলেছিলাম প্রিয়ন্তি চোখ কুটি করে ইয়ামিনের দিকে তাকিয়ে রইল সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে ইয়ামিন আর চোখে যে প্রশ্ন করল কি প্রিয়ন্তি জবাব দিল না অসুসের দিকে ঘুরে বলল তোর সমস্যা কোথায় বল বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছিস অসুসি ইতস্তত মুখে পড়ল এভাবে বিয়ে করে নিলে কি প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে আপু বাড়িতে কি বলবো সবাই কিভাবে রিয়্যাক্ট করবে প্রিয়ন্তি দাঁতে দাঁত পেশে বলল প্রেম করার আগে বাড়ির পারমিশন নিয়েছিলি তখন কি একবারও ভাবে ভেবেছিলি সবার কেমন রিয়্যাকশন হবে এই কথা ভেবে প্রেম করার স্টপ রেখেছিলি অসুসি অসহায়ের মতো মাথা নাড়ল প্রিয়ন্তি বা থমকে উঠল তাহলে বিয়েতে এত তাল বেহানা কেন এই যে আমার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ কি অবস্থা হয়েছে ওর মজনু দেবদাস কবির সিংকে পর্যন্ত হার মানাবে অসুসি ইয়ামিনের দিকে তাকালো আহত দৃষ্টিতে ইয়ামিন হেসে বলল আমি শেভ করিনি তাই দেখতে এমন লাগছে তুমি প্রেশার নিও না অসু মন যেটা চায় সেটাই করো অসুসি বিড়বিড় করে বলল মন তো শুধু আপনাকেই চায় সোফিয়া বিছানায় শুয়ে আছে তার মুখ হাসি হাসি মেয়ের হাসি মাখা মুখ যতবার দেখে ততবার আনন্দে উতলে উঠে উষ্ণতা এই মেয়ে তার প্রাণ তার চান তার অমূল্য রত্ন হাসপাতালে এসে কঠিন আট ঘন্টার কথা মনে পড়ে কত অনিশ্চয়তা বিপদে আশঙ্কা ব্যথা দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করার পর বইটিকে করে নিতে পেরেছিল সে সেদিনের কথা ভাবলেই শিউরে উঠে গা পরবর্তী আবার মেয়ের আশ্চর্য সুন্দর নিষ্পাপ মুখটার দিকে তাকলেই 
ভুলে যায় সব এই ছোট্ট প্রাণটার জন্য সে সহ্য করে নিতে পারে সব কষ্ট উষ্ণতা কাছে এসে সুফিয়ার কপালে চুমু দিতে নিয়েই হঠাৎ তীব্র ব্যথা অনুভব করলো পেটে এত জোরে ব্যথা লাগলো যেন এক্ষুনি দম বের হয়ে যাবে সে তীব্র চিৎকার করে উঠল তুষান মেয়ের দুধ গরম করতে রান্নাঘরে গিয়েছিল উষ্ণতার চিৎকার শুনে সে প্রায় ছুটে এলো ঘরে ঢুকতেই দেখলে উষ্ণতা মেঝেতে উল্টে বড়ে কাতরাচ্ছে এমন দৃশ্য দেখে মুহূর্তে তার গা কাটা দিল হাত থেকে ফিডার পড়ে গেল কাঁচ ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হচ্ছে তৃষান উষ্ণতাকে কোলে তুলে কিচ্ছু হবে না এই তো আমি আছি ওষু তোমার কিচ্ছু হতে দেবো না হাসপাতালের ডাক্তারের ক্যাবিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়ন্তি ওসুসি আর ফেরদিন ইয়ামিনও তাদের সাথে এসেছে কিন্তু তৃষান এখানে উপস্থিত বলে ইয়ামিন প্রচণ্ড চিন্তায় ওসুসি অবিরত পায়চারি করছে জ্যোতি বেগমকে ওসুসি ফোন করেছিল দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে সুসংবাদ দেওয়ার আগেই মা তাকে দুঃসংবাদ শুনিয়ে দিয়েছিল উষ্ণতার নাকি সিজারিয়ান জায়গায় ব্যথা উঠেছিল তুষান তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে এই খবর শুনে কি করে ঘরে বসে থাকা যায় তাই তারাও হাসপাতালে ছুটে এসেছে তুষান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তার মন বেশ অস্থির সে ঘামছে বারবার চোখ থেকে চশমা ভুলছে আবার সেটা চোখে পড়ছে প্রিয়ন্তি হঠাৎ অসুসে কাছে এসে ফিশ ফিশিয়ে বল চিন্তা করিস না তোর আপুর সিরিয়াস কিছুই হয়নি মাত্র তো পনেরো দিন গেল এই জায়গায় চাপ লাগলে একটু ব্যথা হওয়াটাই নর্মাল কিন্তু আমার ভাইকে তো আমি চিনি সে বউ পাকল বউ উফ করলেও সে তুলে হাসপাতালে নিয়ে আসবে অসুসে একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল সেটাই যেন হয় প্রিয়ন্তি বলল আচ্ছা তোদের বিয়েটা তো হয়ে গেল এটা কি তৃষানকে বলে দেব অসুসি হত বিহবল হয়ে বলে উঠল পাগল তুমি এই সময় এ কথা বললে ভাইয়া ইয়ামিনকে মার্ডার করে ফেলবে প্লিজ চুপ করো প্রিয়ন্তি মুক্তি পেয়ে হাসি সামলালো তারা কেন এত হাসি পাচ্ছে কে জানে এদিকে তৃষান এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে আবদ্ধ কেবিনের দরজায় ভেতরে উষ্ণতা ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছে তৃষান অনবরত দোয়া পড়ছে ফেরদিন বলল ভাইয়া চলেন আমরা একটু নিচ থেকে হেঁটে আসি ফ্রেশ ইয়ার নিলে আপনার ভালো লাগবে তৃষান কঠিন মুখে বলল তুমি যাও আমার এখানে ছাড়া কোথাও ভালো লাগবে না ফেরদিন অসহায় চোখে প্রিয়ন্তির দিকে চাইল প্রিয়ন্তি বলল শেখো শেখো ভবিষ্যতে এসব তোমাকেও করতে হবে নয়তো ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেবো একদম ডাক্তার ম্যাডাম উষ্ণাকে চেক আপ করে বললেন আপনি একদম ঠিক আছেন আপু শুধু শুধু আপনার হাজবেন্ড এত টেনশন করছেন উষ্ণতা ক্লান্ত হেসে বলল ও আসলে আমার সব বিষয়ে এমন সেনসিটিভ আপনার কিছু মনে করবেন না প্লিজ আমি শুধু একটা কথাই মনে করেছি আপনি প্রচন্ড ভাগ্যবতী তাই এমন স্বামী পেয়েছেন উষ্ণতা নাজুক হাসলো এই কথাটাকে সবাই বলে ভদ্রমহিলা উষ্ণতাকে একটা টেস্ট টিউব দিয়ে বললেন আপনার ইউরিন লাগবে আপু আমি একটা টেস্ট করব কিন্তু আপনার হাজবেন্ড জানলে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠবেন তাকে না বলাই ভালো উষ্ণতা টেস্ট টিউব হাতে নিতে নিতে বলল আমিও সেটাই বলতে চাইছিলাম ভাগ্যিস আপনি বলে দিলেন আমাকে কি করতে হবে বাথরুমে গিয়ে ইউরিন নিয়ে আসুন এদিক দিয়ে তো যেতে পারবেন না এই দরজা দিয়ে যান একটা লম্বা করিডোর পড়বি তারপরই বাথরুম এই ঝুমুর ম্যাডামের সাথে একটু যাও তো কাজ পরে করবি আগে ম্যাডামের সাথে যাও প্রশ্নটা বলো থাক লাগবে না তো ম্যাডাম আমি একাই পারবো পারবেন তো নিশ্চয়ই ওষুধটা কোরিয়রে এসে আবারও ব্যথা অনুভব করলো কেমন যেন পিঁপড়ার কামড়ের মতো লাগছে সে ব্যথায় জায়গায় হাত রেখে বসে পড়লো মেঝেতে হঠাৎ এক তরুণ এসে তাকে বলিষ্ঠ হাতে আগড়ে ধরলো বিশাল দেখি লম্বা সেই তরুণের তার মুখের দিকে যে বিস্মিত হলো উষ্ণতা পর মুহূর্তে ইমিত হেসে উঠল কেমন আছো বাজে ছেলে এত বছর পর আবার এই ডাকটা শুনে আমি থমকালো অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল ভালো আর আপনি কেমনটা হেসে ফেল ঝরঝরে সুন্দর হাসি বলল অবশেষে আমাকে মিস বলে ডাকলে তুমি ইয়ামিন হাসলে এবার উষ্ণতা তাকে দেখতে দেখতে বল অনেক বড় হয়ে গেছো আর হ্যান্ডসামো মেয়েরা তাহলে এমনি এমনি তোমার ওপর ফল করে না ইয়ামিন কি বলবে বুঝতে না পেরে নাজুক হাসলো উষ্ণতা চোখ মুখ কুচকে বল প্লিজ হেল্প মি আমি দাঁড়াতে পারছি না নিশ্চয়ই ইয়ামিন খুব সাবধানে উষ্ণতাকে উঠিয়ে দাঁড় করালো